。在《西游记》中，但凡遇到一些解决不了的妖怪，孙悟空都会寻找个鹿神仙来帮忙。上至如来观音，下至二十八星宿，都被他找了个遍。然而，书中却有这么一位神仙，实力强大。却对悟空爱答不理，任悟空怎么请都请不动他。你知道这位大神是谁吗？第一位，兽族小雷音。唐僧师徒四人穿过荆棘林后，映入眼帘的赫然便是一座巍峨的寺庙，名为小雷音寺。一听小雷音寺之名，唐僧马上就坐不住了，心想寺中必然坐着如来佛祖，于是不顾悟空阻拦。执意要进去拜见佛祖，以表佛教信徒的敬仰。只可惜，这其实是黄眉大王设下的陷阱，专门等唐僧落入他的陷阱呢。果不其然，四人进入后，马上就被黄眉大王给困住了，悟空也被困入了一个金牢当中。最后，八戒、沙僧侥幸逃脱，请来救兵，才将悟空救出来。然而，刚出了金牢，结果又被黄眉大王用后天人种带给套了去。悟空真的是好不郁闷，左右为难之下，只得上天去搬救兵来。悟空已经从玉帝那借来了二十八星宿、六丁六甲、五方揭谛、四职公曹等一堆神仙，结果都被黄眉大王给抓了。他也不好再去找玉帝了。于是他又去找了大圣国师王菩萨。大圣国师王表示自己刚抓完水源大圣，想歇会儿了，于是让自己手下小张太子带着四大元帅就去了。结果不出所料，小张太子等人也根本敌不过黄眉大王的人种带。正当悟空抓耳挠腮不知所措时，土地公公却向他推荐了一位大神，他就是荡魔天尊。这荡魔天尊身居南赡部洲武当山，常年行走于三界之中，降妖除魔，本领高强。他有不少厉害的部下，也都是他降妖除魔的时候收服的。曾经天庭多次力竭。也都是道魔天尊出面平息的。按理来说，区区一个黄眉大王，对道魔天尊来说根本不在话下。于是悟空就屁颠屁颠去找道魔天尊了。这道魔天尊果然气派，殿前有三道天门，每道天门有五百灵官守护。悟空一路走一路拜，才到了天尊殿前，见到了天尊本尊。说明来意后，道魔天尊倒也不含糊。直接出言拒绝了悟空。道魔天尊告诉悟空，三界之内能够驱使他的只有两人，一个是玉帝，另一个则是元始天尊。悟空要是没有此二者的手谕，那就别想请他出面降妖。初听此话，难免有些狂妄。天庭之中能人辈出，除了玉帝和元始天尊，还有太上老君、紫薇大帝、勾陈大帝这些大神呢。更何况，道魔天尊还是紫薇大帝部下北极四圣之一，难道连紫薇大帝也无法调遣他吗？那么，道魔天尊是什么来头？他又在顾虑什么呢？第二位，九天道魔祖师。要说这位道魔天尊来头的确不小，他乃是玉帝三魂中的一魂，曾经历凡间三千劫难，才最终修得果身。九天道魔祖师在渡劫的时候，多次受到天尊指引与点化。才得以成功力竭，这也正是他听命于玉帝和天尊的缘故。道魔祖师得到飞升后，受封为北方真武大将军，奉命于三界之中收服妖魔。他先后收服了龟蛇二妖、赵公明、雷田二将、华光、五雷五音等等，并都收为自己的部下。最后他功德圆满，玉帝封他为九天道魔祖师，让他镇守武当山。只要有他在，海月平宁。乾坤清泰，但身为紫薇大帝的部下，为何他却不听紫薇大帝的差遣呢？其实这其中还是有一个不为人知的小插曲的。真武大帝在凡间历三千劫时，最后一劫转世成为净落国善圣皇后的皇子，名字叫玄元。玄元自幼便是一位天纵奇才，他不仅样貌英俊，而且武艺超群。在元宵灯会上。玄元得以结识了宰相府千金小姐青樱，玄元对她一见钟情，而青樱对玄元也是芳心暗许，但出于青涩男女的腼腆，二人均未对彼此表露心意。此后，玄元身居宫中，每每思念情妾，便茶饭不思，偶尔向他的朋友透露此事，他都不敢说得太明细，害怕他的朋友们会笑话他。但玄元出行之余，
，都会刻意经过宰相府，希望能够见到相思之人，以饱思念之苦。就这样，长而久之，玄元修行逐渐倦怠。皇帝给他安排的授课老师对他也是连连摇头。此时恰逢国难四起，靖洛国与其邻国歌归国战事不断。皇帝为了减少战事，避免百姓受苦，于是屈尊降价，提出和亲。而最终敲定的和亲人选正是清音。玄元得知此事后，跟皇帝大闹。然而皇帝早已对他失去信心，原本想好好栽培玄元，将来将君王之位传位给他。然而如今的玄元不学无术，荒废了修行之道，不懂领兵之法，亦不懂修真之道，根本无法力挽狂澜，更不用说取消和亲，挽救国运了。玄元将自己闭锁在宫中，消极怠慢。意志逐渐消沉，这时突然一位女仙降临在他的面前，并为他指点了一条明路。这位女仙正是董母元君。董母元君告诉他，要想阻止清音，就必须断了红尘念想，前往武当山潜心修心，强大了自己，才能保护心爱之人。然而，一旦前往武当山，便永远断了红尘杂念，即便就出了清音，却也无法跟他走到一起。这真的是他所追寻的吗？但他别无选择，他不可能让清音前往歌归国受苦，即便自己最后不能与清音在一起，但为了清音的未来，也绝对不能让他深陷虎口。于是，玄元毅然决然辞别父皇，跟随董母星君前往武当山修行，最终修成归来，率领军队灭了歌归国，而清音也终于避免了和亲之难。然而，真武大帝却已断了红尘杂念。再也无法和清音在一起了。武当山真武殿上，玄元质问窦母元君，当初为何不直接出手解救清音，却要逼得他自断红尘才行？窦母元君却告诉他，世间哪有两全之策呢？当初是你自己荒废了修行，才导致了这一切，冥冥之中自有天意。如果我出手，那就是有违天命，对你而言是两全之法，但对于你的对手却是不公之举。玄元无力辩解，复归天界后，真武大帝成为北方玄天上帝，被紫薇大帝收为北极四圣之一，而紫薇大帝的母亲则正是董母星君，因此真武大帝才立誓，此后对紫薇大帝听调不听宣，久居武当山而不居天界，以此方得始终。第三位，荡魔天尊的顾虑。前面说到，荡魔天尊拒绝悟空，其实还是有所顾虑的。而这一顾虑不是来自黄眉大王，而是来自黄眉大王背后之人——弥勒佛的。在寻常人看来，弥勒佛可能只是灵山一位普通的佛祖，但作为年代久远的荡魔天尊来说，他却明白灵山未来的主人很有可能就是弥勒。为什么这么说呢？因为如来在当上佛祖之前。他也只是一位普通的善慧童子罢了。而当时灵山的主人是燃灯古佛，当时燃灯见他对佛法虔诚，于是就给他受记，并预言他未来能够成为佛祖。最后果不其然，如来成了灵山的新一任主人。而所谓的三世佛，燃灯古佛成为过去佛，释迦牟尼即为现代佛，弥勒佛则是未来佛。这也就预示着。灵山的下一任主人就将是弥勒佛无疑了，而黄眉大王本就是弥勒佛的坐前童子，为了帮助唐僧师徒力竭，才被弥勒佛安排下界来考验唐僧等人的。因此，真武大帝也根本犯不着去趟这滩浑水。看了前面对真武大帝过去的描述，我们也能知道，真武大帝只听玉帝和元始天尊的调遣，其余诸事都是置身事外的。而且，身为天庭的人。他也没有必要去掺和灵山事宜。唐僧取经本来就是他们佛门自己安排的一个噱头，大可以让他们自娱自乐就好。这一点就跟青牛精一难差不多。当时青牛精用金刚镯逃走了悟空和一众神仙的兵器法宝，悟空没有办法就去找如来。当时如来也是拒绝了他。如来为什么拒绝他？是因为他解决不了青牛精吗？很显然不是。青牛精再厉害，那也只是一头坐骑而已。如来想要收服他，完全不费吹灰之力。但是如来却指引悟空去找太上老君，毕竟这是人家老君的家事。他身为灵山之主，自然不好掺和其中啊。
毕竟佛道两家关系却是复杂。燃灯和太上老君关系交好，观音菩萨跟天庭也是常有往来。表面看来佛道一家亲，但实际上双方早生嫌隙，所谓的你来我往也都是表面功夫罢了。有心人自然看得清楚明白，而真武大帝就很清楚这一点。还有某日星官的母亲毗蓝婆菩萨也很明白这一点，所以才会常年隐居，从不与灵山诸佛接触。以上就是今天的内容，喜欢请订阅、点赞、转发，感谢观看，我们下期再见。